হ্যালো বন্ধুরা আমরা এখন ক্যালকুলেটরে একটা মজার অ্যাপ্লিকেশন দেখতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে ত্রিকোণমেটিক ফাংশন যদি আমাদের কাছে থাকে এটি আমরা কিভাবে সমাধান করে কোণের মান বের করতে পারি তো আমরা অলরেডি পর্ব ওয়ানে দেখে আসছি যে কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় ইকুয়েশন সলভ করার জন্য এবার আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন এটা আমি কোনো একটা ক্লাসে করাচ্ছিলাম তো সেখান থেকে আমার এই ধরনের একটা ফর্মেট আসছিল লাইক দিস মানে এই ধরনের ফর্মেটটা মানেই আমার একটি ইকুয়েশন আসছে ফোর বাই সাইন থেটা ইকুয়াল টু এইট সাইন সিক্সটি বাই সাইন থিটা প্লাস থার্টি এখান থেকে আমাকে সাইন থিটা মান বের করতে হবে তো দেখো ত্রিকোণমিতিতে অলরেডি তুমি কিন্তু এগুলো করতে পারো অলরেডি করতে পারো কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে তুমি এইটা যদি এখন হাতে করতে যাও তোমার অনেক সময় লেগে যাবে এটা সাইন এ প্লাস বি এর ফর্মুলা ইউজ করতে হবে তারপর সাইন থিটা দিয়ে ভাগ করতে হবে টেন থিটা আসবে বহু ঝামেলা হবে তো আমরা এই জিনিসটা যদি সরাসরি ক্যালকুলেটারে বসাই দিই ও আমাকে সরাসরি অ্যান্সার বের করে দিতে পারে কথাটা বুঝছো তাহলে আমরা এটাকে লিখি আগে ফোর বাই সাইন থিটা এখন থেরা তো বসানো যাচ্ছে না আমরা এক্স বসাবো তাহলে প্রথমে এইটা চাপবা উপরে দিবা ফোর নিচে দিবা সাইন এক্স রিপ্লে যে ডান দিকে যাব এবার আলফা দিয়ে ক্যালক মানে এই কল চিহ্ন এবার আবার উপর নিচে দিবা মানে লব বাই হট ওপর হবে এইট সাইন সিক্সটি এই যে এইট এবার হবে সাইন তারপর হবে সিক্সটি ব্র্যাকেট শেষ ব্র্যাকেটগুলো খুব কেয়ারফুল ইউজ করবা এবার এটা দিয়ে নিচে নামবা নিচে নেমে আবার বসা বা সাইন কি বলতো থেটা প্লাস থার্টি থেটা মানে তো এক্স তাহলে এক্স প্লাস থার্টি আমাদের ইকুয়েশন কিন্তু বসানো শেষ ক্লিয়ার এই ইকুয়েশনে তুলে ফেলছি এবার আমরা শিফ দিয়ে ক্যালক চাপব শিফ দিয়ে ক্যালক চাপব আমাকে বলতেছে সলভ ফর এক্স এক্স এ মানে আমি কত ধরতে চাই তা আমি তো জানি না এটা সমাধান কত আসবে আচ্ছা জিরো আছে জিরোই থাক সমস্যা নেই জিরো দিয়ে বা তুমি কল চাপবা দেখা যাক সে পারে কিনা বের করতে আ এক্স এর মান ওই যে দেখো তিরিশ এনে দিছে সে তার মানে এই সমীকরণে যদি এক্সের মান তিরিশ হয় মানে থিয়েটার মান যদি তিরিশ হয় তাহলে বাম পাশ এবং ডান পাশ দুই পাশে সমান মান দিবে এই জন্য দেখো এল মাইনাস আর মানে হচ্ছে এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমি যদি থিয়েটার তিরিশ বসাই এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি থিয়েটার তিরিশ বসাই তার দুই পাশের যে মান তার বিয়োগফল জিরো মানে বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ ক্লিয়ার এল মাইনাস আর ইকাল টু জিরো মানে কি এল ইকাল টু আর কিন্তু মাঝে মাঝে দেখবা এল মাইনাস আর ক্যালকুলেটার জিরো বের করতে পারে না হয়তো বা পয়েন্ট পয়েন্ট মানে পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং আসছে মানে আমার মানটার কাছাকাছি গেছে যেতে পারছে সে বাট অ্যাকুরেট বের করতে পারে নাই কারণ এই মিথডটা সে আসলে করে হচ্ছে ইটরেশন মিথডে এই ইটরেশন মানে হচ্ছে সে মেন অ্যান্সারের কাছাকাছি মান এরকমভাবে সে বসায় 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 খুঁজতে থাকে মানে ম্যানুয়ালি সে একটা 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 করে মান বসায় বসায় দেখে যে কোন মানটা হলে আমার বাম পাশ আর ডান পাশ সমান হবে সেটা মূলত এর কাজ আচ্ছা এবার আমরা আর এক ধরনের ইকুয়েশান বের করি এইটা দেখো এই ধরনের সমীকরণ তুমি পাবা হচ্ছে আমি তোমাকে একটু যদি মনে করাই দিই পরমাণু চ্যাপ্টারে রেডি অ্যাক্টিভিটি আছে বা তেজস্ক্রিয়তা আছে সেই ধরনের ক্ষেত্রে তুমি এই ধরনের মান পাবা তো ইকুয়েশানটা কেমন ছিল মনে আছে এন ইকাল টু এন নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডাটি এটা ছিল আমাদের মেন সমীকরণ তাই না এখন এখান থেকে ধরো তোমাকে আমি বললাম যে আমার কাছে এখন তিরিশ গ্রাম ভরের পদার্থ আছে কত ল্যামডা মানে অবক্ষয় দ্রুব কত হলে চার দিন পর সেটি দশ গ্রামে নেমে আসবে কি বললাম কথাটা আমি বললাম যে আমার কাছে তিরিশ গ্রাম কোনো একটা পদার্থ আছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ অবক্ষয় ধ্রুবক কত হলে মানে ল্যামডা কত হলে চার দিন পর সেটি দশ গ্রামে নেমে আসবে তাহলে এন এর মান দশ এন নট তিরিশ আর টি এর মান হচ্ছে চার তো এইখান থেকে তোমার দায়িত্ব ল্যামডা বের করা তো এটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তো ঝামেলা আছে আসলে তুমি যদি এটা ক্যালকুলেটারে বসায় দাও কোনো ঝামেলাই হবে না তাহলে ক্যালকুলেটার বাবাজিকে আনো এই যে সব রিফ্রেশ করে দিলাম এবার এটাকে তুলবা দশ দশ তো লিখতে পারো গুড ইকুয়াল টু আলফা ইকুয়াল এবার হবে থার্টি এই যে থার্টি থার্টি দিয়ে এবার ই টু দি পাওয়ার ই কোথায় আছে ই ও ওই যে দেখো লন এর সাথে সাথে ই আছে কিন্তু ই কে অ্যাক্টিভ করার জন্য তোমার শিফট চেপে তারপর লন চাপতে হবে এবার আসবে হচ্ছে ই বুঝছো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ল্যামডা কোন ল্যামডা মানে হচ্ছে এক্স তাহলে মাইনাস ফোর এবার আলফা দিয়ে লিখবা হচ্ছে এক্স দেখো তো এটার সাথে এটা মিলছে কিনা ল্যামডা মানে হচ্ছে এক্স তাহলে টেন ইকাল টু থার্টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এক্স বসানোর পর এবার কি কল চাপ এইটা নো স্যার এবার শিফট ক্যালক এখন বলছে আমি এক্স কত থেকে ধরবো ওই যে আগে তিরিশ বের করছিলাম আগের ম্যাথে ও তিরিশ থেকে ধরতেছে দশ সমস্যা নেই 
তো যাতে শান্তি বাড়িতে হবে আমাকে অ্যান্সার দিতে পারলে হয়েছে এই যা এক্স এর মান চলে আসছে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন ফোর তার মানে আমাদের ল্যামডার মান হচ্ছে পয়েন্ট টু সেভেন ফাইভ ফাইভ কেন ওই যে পয়েন্ট টু সেভেন ফোর সিক্স এই জন্য আমি পয়েন্ট টু সেভেন ফাইভ লিখছি বুঝছো তাহলে বিষয়গুলো কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং আমি এটা করতে করতে আমার রুম খুব গরম হয়ে গেছে দাঁড়ানো এসিটা চালাই নেই আচ্ছা এটা আমরা বুঝতে পারছি এইবার আমরা আর একটু কমপ্লেক্স লেভেলে যাই কমপ্লেক্স লেভেল মানে হচ্ছে এই একটা সমীকরণ দেখো এই সমীকরণটা কিন্তু এক্সের চতুর্ঘাতী সমীকরণ মানে পাওয়ার ফোর আমরা একটু যদি মনে করে দিই মনে মনে করে নেই তাহলে মোডে যে পাঁচ চেপে দেখো আমরা তিন পর্যন্ত কিন্তু বের করা শিখছিলাম এই যে এক্স কিউ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি কিন্তু যদি পাওয়ার হয় ফাইভ পাওয়ার হয় সিক্স পাওয়ার হয় সেভেন তখন এক্স্যাক্টলি এভাবে বের করার কোনো সিস্টেম নাই তো আমরা একটু যদি ইকুয়েশনটার দিকে তাকাই সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স কিউব মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তো এই সমীকরণটার সমাধান বের করার জন্য আগে আমাদের এটার গ্রাফটা একটু আমরা এঁকে নিব তো আমি যদি এইটাকে ওয়াই মনে করে নিই ওয়াই কল টু এত সিক্স এক্স ফোর মাইনাস থ্রি এক্স কিউব মাইনাস সেভেন তো এই গ্রাফটা দেখতে এরকম ইউ এর মতন একটা গ্রাফ হয় লাইক দিস এবং এই গ্রাফে দেখো এক্স অক্ষে এক্স অক্ষে ছেদ করে মানে ওয়াই এর মান শূন্য হয় কথাটা বুঝো ওয়াই এর মান শূন্য মানেই তো দেখতে জিনিসটা এরকম এটা হচ্ছে সমীকরণ আর এটা হচ্ছে ফাংশান তাহলে এইটাকে যখন আমি ওয়াইয়ের সাথে মিলাই দেখলাম তখন ওয়াই এর মানটা আসছিল এই গ্রাফ অনুযায়ী এখন আমি যদি বলি যে ওয়াই কোথায় কোথায় জিরো তাহলে ওয়াই কোথায় কোথায় জিরো ওয়াই জিরো মানে এই মানটা জিরো পুরোটা তাহলে সেটার জন্য ওয়াই এর মান হওয়া লাগে মাইনাস পয়েন্ট আর এখানে হওয়া লাগে ওয়ান মানে এখানে আসলে এক্সের এই দুইটা জায়গাটা ছেদ করে মানে এর আসলে সমাধান আছে চারটা এ সমাধান টু দি পাওয়ার ফোর তো সমাধান আছে চারটা কিন্তু চারটা সমাধানের মধ্যে আসলে এইটা আছে দুইবার আর এইটা আছে দুইবার এইভাবে চার চারবার হয়ে গেছে মানে সে এক্স অক্ষকে দুইবার ছেদ করে এক্স অক্ষকে দুইবার ছেদ করার কারণে আসলে আমাদের সমীকরণে চারটা মান আসার কথা থাকলেও মান আসবে হচ্ছে দুইটা কথাটা বুঝছো মানে মনে করো আমি তোমাকে একটু সংক্ষেপে বলি ব্যাপারটা কেমন এটা এটা সমাধান চারটাই আসবে এটা সমাধান চারটাই আসবে কিন্তু মানগুলো কেমন হবে যেন মানগুলো হবে হচ্ছে যে মনে করো মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ওয়ান বলো তো কয়টা সমাধান বের করছি চারটা সমাধান চারটাই আসছে কিন্তু চারটা সমাধানের মধ্যে এইটা আসছে দুইবার এইটা আসছে দুইবার এই জন্য দুই দুইবার না লিখে আমরা এক একবার করে দিচ্ছি তার মানে এই সমীকরণ এই যে এইটা তো একটা সমীকরণ সরি এইটা এই যে এই যে এই পুরো জিনিসটা এই সমীকরণকে প্রথমে আমি ফাংশান বানাইছি এই ফাংশানে গ্রাফ আঁকলাম এখানে গ্রাফে কে এবার এই গ্রাফে ওয়াই এর মান কোথে কোথায় কোথায় জিরো হবে এখানে জিরো হবে আবার এখানে জিরো হবে এই যে দুইটা পয়েন্টে ওয়াই এর মান জিরো আসছে সেইখানে যে এক্স এর মান পাবো সেটা হচ্ছে আমার সমাধান মানে এক্স এর মান মাইনাস পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর হলে ওয়াই এর মান জিরো হয় মানে এইটা জিরো হয় আবার এক্স এর মান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ওয়ান হলেও আমাদের ওয়াই এর মান জিরো হয় কথাটা বুঝছো সো এই গ্রাফে আমাদের এই কাজগুলো এখন কিভাবে করব ক্যালকুলেটার দিয়ে সেটা হচ্ছে বিষয় সো তুমি প্রথমে আগে এটাকে তুলে ফেলো সিক্স এক্স ফোর ওকে এই যে আলফা এক্স ফোর কীভাবে লিখবা এই যে এইটা চাপবা এটা চেপে এই যে সিক্স এক্স ফোর রিপ্লে দিয়ে রান দিকে নামবা এখানে যেন আমার না লিখতে শুরু করো মনে করেন এখানে লিখবা মাইনাস থ্রি তাহলে পাওয়ার সাথে কিন্তু বিয়ে হয়ে যাচ্ছে সো বি ভেরি কেয়ারফুল এবার রিপ্লে দিয়ে রান দিকে যাবা যে মাইনাস থ্রি আলফা এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি রিপ্লে দিয়ে রান পাশে যাও মাইনাস সেভেন ইকুয়াল আলফা ইকুয়াল জিরো কথাটা বুঝো এখানে এক্স এর মান তো আমরা বুঝতেছি চারটা আসবে এক্স এর মান কটা আসবে চারটা আসবে সো আমরা এখন এখন যে কাজটা করবো আমরা একটা ইনিশিয়াল অ্যাজামশান করবো যে কত থেকে কত হতে পারে তো এইখানে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে এক্স এর মান দুইশো তিনশো আসার কথা না দুইশো তিনশো আসার কথা না সো আমরা কি করব এখন আমরা সলভ ক্যালক চাপব এবার আমাদের এখানে জাস্ট এক্সের মান কত থেকে সে ধরবে সেটা বলে দিতে হবে তা আমি তোমাকে একটা অ্যাজামশান করে দিই তুমি ইনিশিয়াল অ্যাজামশান করবা প্রথমে এক্স এর মান বসাবো হচ্ছে দশ ধরে মানে এক্স এক্স এর মান দশ ধরে ট্রাই করবা তারপরে জিরো ধরে ট্রাই করবা তারপরে মাইনাস দশ ধরে ট্রাই করবা কারণ এটা হলো হয় কি পুরো সংখ্যা রেখা কাবার হয়ে যায় জিরো ধরে তুমি যখন খুঁজতে বলবা সে তখন জিরোর আশেপাশে খোঁজার চেষ্টা করবে দশ ধরে যখন খুঁজতে বলবা তখন দশের আশেপাশে খোঁজার চেষ্টা করবে আর মাইনাস দশ যখন ধরবো তখন মাইনাস দশের আশেপাশে ধরার চেষ্টা করবে কথাটা বুঝছো মানে এই রেঞ্জটাও তুমি ধরলা 
এইটাও তুমি ধরলা এইটাও তুমি ধরলা মানে পুরো সংখ্যা রেখা বরাবর তুমি একবার বাম পাশ থেকে ডান পাশের দিকে চলে যাচ্ছে আবার ডান পাশ থেকে বাম পাশের দিকে আসছে এখন এটা তুমি ক্যালকুলেটরে বসাবা কিভাবে দেখো সলভ ফর এক্স বলছে এবার আমি আবার একটু গোড়া থেকে যাই আবার শুরু থেকে করি কেমন সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার কিউব মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এবার এবার কি বসাইছি এবার শিফট ক্যালক এবার বলছে এক্স এমান কত ধরবো তো আমি প্রথমে বললাম এক্স এমান আমি মাইনাস দশ ধরবো মাইনাস দশ মাইনাস দশ ধরে দেখে আমাদের অ্যান্সার সে দিতে পারে কিনা রাইট একটা অ্যান্সার দিছে সে মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি থ্রি এই যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর মানে এই একটা সমাধান এক্সের মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর গেল একবার পাইছে কিন্তু এবার আমি পুনরায় আবার একটা এক্সের অ্যাজামশান করে দিব যে তুমি এবার আগে তো মাইনাস দশ ধর দশ ধরছিলা এবার তুমি জিরো ধরে খোঁজো এবার জিরো ধরে তুমি এইটুকু এইটু এটা কিন্তু একটা সমাধান এর আরও সমাধান আছে আবার কি করবো তাইলে আবার তুমি রিপ্লে দিয়ে এই যে রিপ্লে বাম পাশে দিয়ে হচ্ছে ইসে যাবা মেন ক্যাল ইকুয়েশানে যাবা এবার আবার তুমি শিফট ক্যালকে চাপ দিবা এবার তুমি তাকে বলে দিবা যে এক্স এমান কত ধরবো তো তুমি বলো যে এক্স এমান তুমি জিরো ধরো জিরো ধরো তুমি যদি তাকে খুঁজতে বলো দেখা যাক সে খুঁজে বের করতে পারে কি না মেবি একটু সময় লাগবে তার পারে নাই জিরো ধরো সে করতে পারে নাই দেখো এক্সের মান একশো বের করছে কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইড মাইনাস রাইট হ্যান্ড সাইড আসছে হচ্ছে এই যে সামথিং এত মানে সে জিরো ধরে বের করতে পারে নাই ফেল এবার রিপ্লে দিয়ে বাম পাশে আসবা এই যেটা এবার আবার তাকে বলবা ঠিক আছে তুমি মাইনাস দশ দিয়ে তোমাকে একটা অ্যান্সার দিস জিরো দিয়ে বের করতে পারো নাই গুড তাহলে তুমি এবার শিফট ক্যালক এবার তুমি বাবা প্লাস দশ ধরো প্লাস দশ ধরে দেখো তুমি পারো কি না আহ বলছি ইয়েস পারি ওয়ান এই সেই ওয়ান এই যে ওয়ান তাহলে তুমি দেখো এই ইকুয়েশানটা তুমি কিন্তু এক্সের দুইটা মান বের করে ফেলছো অ্যাকচুয়ালি মান বের করছো চারটা বাট দুইটা ভাবে আছে সো তোমাকে রেঞ্জ বুঝতে হবে কথাটা বুঝো সংখ্যা রেখে আর প্রথমে বাম পাশে একবার বসাবা ডান পাশে একবার বসাবা আর জিরো একবার বসাবা প্রত্যেকটা বসালে যে মান আসবে এমন না এখন আমি দশ বলছি বলে দশ ধরতে এমন কোনো কথা নেই তুমি মাইনাস দশ হাজার ধরতে পারতা কিন্তু ঝামেলা কি জানো মাইনাস দশ হাজার যদি ধরো এটা এত বড় একটা মান যে ওর করতে করতে দেখা যাচ্ছে তোমার ক্যালকুলেটর হ্যাং হয়ে যেতে পারে আর আমি এখানে যতটুকু সময়ের মধ্যে করেছি তোমার এই ক্যালকুলেটার যতটুকু পরিমাণে সময় নিবে এমন কোনো কথা নাই বিকজ এর প্রসেসরটা কিন্তু এই কম্পিউটারের মতন পাস না সো এখানে যেটা মনে করো দুই সেকেন্ড লাগলো সে এখানে মনে করো তোমার সেটা দশ সেকেন্ড লাগতে পারে বা পনেরো সেকেন্ড লাগতে পারে বাট যাই হোক তোমার নিশ্চয়ই এটা হাতে করা কোনোভাবেই সম্ভাবনা পরীক্ষার হলে এবার এরকম সিমিলার একটা জিনিস আমরা দেখি এই যে দেখো এইটা একটা সমীকরণ পঞ্চঘাতী সমীকরণ খেয়াল করো এক্স টু দি পর ফাইভ প্লাস সিক্স এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স প্লাস সিক্স ইকাল টু জিরো এইটুকু তো দিবে এগুলো তো আমাদের কাছে দিবে না এটা আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য আঁকছি গ্রাফ এখন এইটা তুমি যদি গ্রাফ আঁকো মানে এইটাকে যদি ওয়াই মনে করে একটা গ্রাফ আঁকো তাহলে গ্রাফটা তোমার দেখতে হয় এরকম এই যে এই যে এই যে কথাটা বুঝছো মানে এইভাবে গিয়ে নিচের দিকে নামে আবার উপরের দিকে ওঠে তাহলে সে কয় জায়গাতে এক্স অক্ষকে ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দুতে এক্সের মানগুলোই হচ্ছে সমাধান যেমন তুমি দেখো এইখানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু তো একবার ছেদ করছে তাহলে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু একটা সমাধান এখানে জিরো পয়েন্ট টু নাইন থ্রি তো একবার সেট করছে এই যে পয়েন্ট টু থ্রি নাইন একটা সমাধান আবার এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর থ্রি তো একবার সেট করছে সো এটা একটা সমাধান মানে এর আসলে লজিক্যালি সমাধান আসার কথা ছিল পাঁচটা কিন্তু পাঁচটার মধ্যে কথাটা বুঝো তিনটা আসছে এরকম আর বাকি দুইটা মনে করো রিপিট মানে হয়তো একটা এইটাই দুইবার ছিল এইটাই দুইবার ছিল এমন তাহলে এটা আমি ক্যালকুলেটারে কীভাবে করব আমার এখানেও দেখে বুঝতেছি যে এক্সের মান কোনোভাবেই পাঁচশো সাতশো এক হাজার সমাধান হবে না সো আমি এখানেও তোমার ইনিশিয়াল অ্যাজামশান মনে করো একবার প্লাস দশ ধরবো একবার জিরো ধরলাম আর একবার মনে করো মাইনাস দশ ধরবো এটা তুমি ধরেই মোটামুটি করে ফেলতে পারবা চলো আমরা শুরু করি তাহলে প্রথমে তুমি এটাকে লিখবা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তারপর লিখবা হচ্ছে প্লাস সিক্স x কিউব মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স প্লাস সিক্স লিখছি না আলফা ইকুয়াল জিরো এইবার শিফট ইকুয়েশানটা লিখছি আমি এবার শিফট ক্যালক দিব এখন আমার কাছে এক্সের মান বলছে যে কত ধরবো হ্যাঁ বললাম ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি মাইনাস দশ ধরো 
এই যে মাইনাস দশ মাইনাস দশ ধরে ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম দেখা যাক সে পারে কিনা বের করতে পারছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এই যে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু এটা একটা সমাধান বুঝছ মাইনাস দশের কাছাকাছি সেই মানটা বের করে দিচ্ছে আমাকে এবার আমি রিপ্লে দিয়ে ব্যাকে যাব ব্যাক মেনি কোয়েশনে দেখতে পাচ্ছি স্টেপ বলে খেয়াল করবা আবার শিফট ক্যালক এবার বলছে ভাই এখন আমি এক্সের মান কত ধরবো আমি বললাম তুমি এক্সের মান মনে করো জিরো ধরো দেখা যাক জিরো ধরো সে কী যায় হ্যাঁ জিরো ধরে আমাদের দিছে জিরো পয়েন্ট টু নাইন থ্রি এই যে জিরো পয়েন্ট টু নাইন থ্রি দেখছো আসছে এবার আবার তুমি ব্যাগ যাবা দুটা সমাধান পেয়ে গেছি আমি একবার মাইনাস দশ বসাইছি মানে রেঞ্জ যে মাইনাস দশের কাছাকাছি খোঁজো আর একবার বলছি জিরোর কাছাকাছি খোঁজো এবার আবার শিফট ক্যালক দিব এখন বলছে ভাই এখন আমি এক্স কত ধরব আমি বললাম তুমি এখন এক্সের মান ধরো প্লাস দশ এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর থ্রি দেখছো তাহলে কত চমৎকারভাবে আমি কিন্তু এক্সের তিনটা মান এখান থেকে বের করে ফেলছি এখন তুমি যদি বলো যে স্যার যদি এমন হতো যে আমি এক্সের মান তো তিনটা না চারটাও তুইতে পারে তাহলে বললাম হ্যাঁ দেখা যাক আমি এখন তোমাকে ধরো বললাম তুমি একটা কাজ করো তুমি এক্সের মান ধরো পাঁচ হাজার দিয়ে শুরু করো পাঁচ হাজার দিয়ে শুরু ফাইজ দাম হয়ে যাবে না মনে করো নয়শ ছয়শো দিয়ে শুরু করো ছয়শো ছয়শো তুমি যদি দাও তাহলে মেলার সময় নিয়ে নিবে সে আসলে অনেক সময় নিবে কিন্তু দেখো যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর থ্রি বের হয়েছে এখানে তুমি হয়তো বা দুই সেকেন্ডে পাইছো কিন্তু তুমি যদি এনার কাজে ছয়শো বসাতা তাহলে হয়তো বা তোমার দশ বারো সেকেন্ড লেগে যেতে পারতো বা পাঁচ সাত সেকেন্ড লেগে যেতে পারতো তো এই জন্য অনেক বড় মান না বসানোটাই বেটার কারণ তুমি দেখো এই সংখ্যা রেখা তো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর থ্রি এর ডান পাশে তুমি যাই বসাও সে তো খুঁজতে 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 এখানে চলে আসবে এই জন্য আমি সাজেশান দিচ্ছি সবসময় ট্রাই করবা ছোটো মান মনে করো প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি জিরো বা প্লাস ফিফটি মাইনাস ফিফটি জিরো এর মধ্যে খুঁজতে খবরদার ওই এক হাজার দুই হাজার দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করো না কিন্তু তাহলে তোমাদের কিন্তু অস্থির একটা জিনিস শেখাই দিলাম বুঝছো ক্যালকুলেটরের এবার লাস্ট আমরা এইটা একটু দেখি দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের একটা সাইনের কিউব সমীকরণ ঠিক আছে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ এক্স এরকম একটা কিছু এসে বলছে যে এক্সের মান বের করো এখন এখান থেকে তুমি এক্সের মান কিভাবে বের করতে পারো বলতে পারবা চলো লিখে ফেলি আমরা জাস্ট আমি লিখে ফেলবো তাহলে টু সাইন কিউব এক্স টু কথাটা বুঝো সাইন এই যে এক্স এই যে ব্র্যাকেট দিলাম দেখো আমি কি কি দিছি সাইনের মধ্যে ব্র্যাকেটে ছিল এক্স আর পুরোটা হচ্ছে আমার ব্র্যাকেট সহ আছে এবারে পাওয়া দিব হচ্ছে তিন এইটা মানে হচ্ছে টু সাইন কিউব এক্স এই জিনিসটা মানে হচ্ছে টু সাইন কিউব এক্স মাইনাস থ্রি সাইন এক্স সাইন আলফা এক্স অবশ্যই ব্র্যাকেট শেষ করবা থ্রি সাইন এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আলফা ইকুয়াল জিরো তাহলে এই কোয়েশন বসানো হয়ে গেছে এবার তুমি শিফট চেপে দিবা হচ্ছে ক্যালক এখন বলছে এক্সের মান কত ধরবো আচ্ছা যা আছে তাই দাও দেখা যাক আমরা পারি কেনা করতে এই যে চলে আসছে একুশ দশমিক চার সাত ডিগ্রি কারণ আমার ক্যালকুলেটরটা ডিগ্রি মোটে আছে তাই বুঝছো এই যে একুশ দশমিক চার সাত ডিগ্রি কিন্তু এটা যদি তোমার রেডিয়েন মোডে থাকতো তাহলে কিন্তু এক্সের মান রেডিয়েন অ্যান্সার আসতো তাহলে আমি আশা করি যে তুমি মোটামুটি ক্যালকুলেট মানে টরের সাহায্যে এই যে যে আমাদের ইকুয়েশান সলভিংয়ের যে বিষয়টা তুমি এরকম বড় বড় জিনিস কিন্তু অনায়াসেই সমাধান করে ফেলতে পারবো ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা খুব মজার জিনিস এবং আমি আশা করি যে পরীক্ষাতে তোমার অনেক উপকার হবে তাহলে ক্লাস টাই পর্যন্ত শেষ সকলে ভালো থেকো আবার পরবর্তী পর্বে দেখা হবে বাই বাই